आपका आज की वीडियो स्वागत है और आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है टाइटल है हाउ कानपुर बिल्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट मेट्रो इन जस्ट टू इयर्स वेल देख लेते हैं ये वीडियो लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें इनके चैनल को उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो second metro rail the kanpur metro is now open for public kanpur's name is now listed in the names of india's tier 2 cities that have a metro rail <laughs> that the kanpur metro is world's fastest constructed metro 18576 hours 774 days or just 25 months that is how long kanpur took to build its <laughs> metro rail <laughs> fastest not in india but in the world beating mm. delhi beating mumbai and beating big cities of europe model. america and heavyweight china metro rail is not a wall or a pipeline that your municipality lays along the road imagine such a railway project with massive structures massive stations and fast trains constructed in just 2 years Well yes it's possible there are four main techniques that were adopted by Kanpur Metro to complete the project so rapidly in the end we will give a bonus point as well come let's see how Kanpur Metro was constructed so rapidly uniform standards the Kanpur Metro has uniform standards for all its superstructures This means almost every pier, almost every girder, almost every station is identical to each other. They have the same structural design, so looks more or less are the same. This help to speed up the construction because employees work on a given guideline without wasting time on unnecessary changes in designs. They just repeat constructing whatever they had made so far. Various structures of Kanpur Metro were smartly prepared in manufacturing units and then assembled on site. Important elements like the pier caps, the U-shaped girders and the T-shaped beams of stations and steel girders of special spans were all constructed in factories far away from actual construction site. Once constructed, they were transported to the site and assembled. When columns were being erected, pier caps and girders were already under construction in casting yards and factories. Their assembly took just a couple of nights. Stations of Kanpur Metro for the first time in the country used pre-cast T-shaped beams for construction. Usually, different slabs are constructed on site for concourse and platforms. But in this case, the concourse and platforms were constructed part by part in factories or casting yards. and then transported to the site by large trailers once the columns were ready to take up the load the beams were erected and assembled together to form the entire slab in no time kanpur metro adopted excellent work culture that had no communication gap between different bodies the contractor companies that were engaged in construction of the project were directly linked to the senior officers of kanpur metro If something went wrong, be it financial, technical or material crisis, contractors directly contacted the senior officers of Metro Rail who immediately solved their issues. They got a corporate culture where decisions were mostly made verbally rather than documenting files and papers to delay the project. Ye bhi wo the problem. Hmm. Soon after the work on Kanpur Metro started, the world moved into one of the deadliest pandemics of all time. The COVID-19 pandemic stalled every construction work in the country. But Uttar Pradesh Metro Rail Corporation took it as an opportunity and utilized the empty roads during the lockdown. Kanpur's congested areas were clean and smooth during the lockdown. Metros take longer time to be constructed in congested areas. So the authorities utilized the empty roads to erect the piers and the RCC structures during the lockdown. But during lockdown a labor crisis was predicted. So authorities made labor camps, canteens and shelter facilities to retain them at the location. In fact, when the project was mandatorily halted for almost 5 months, Kanpur Metro arranged transport facilities for its workers. Time for the bonus point. Kanpur's metro stations are half the size of metro stations in Delhi, Mumbai and Kolkata. 
which are easy to build and requires less space and material. From a long corridor, the authority selected a special stretch and marketed it as a priority section. From IIT to Motichi, the priority section is around 9 km long and entirely elevated with almost no land acquisition issues. Kanpur Metro's depot too has been made on 16.2 acres of government land that did not involve acquisition of private land. Lastly, Kanpur Metro is being constructed by Uttar Pradesh Metro Rail Corporation that previously built Lucknow Metro. Interestingly, Lucknow Metro previously acquired the title of the world's fastest constructed metro, which was developed in almost three years. So, the authority already had the experience of building metro rail in no time. Kanpur Metro is the second masterpiece that has broken the record of its competitor built by the same authority. Experience matters. For more videos on infrastructure development, subscribe to our channel and have a nice day. सबसे पहले तो हम दोनों की जैसे कानपुर के लोगों को जो है वो मुबारक हो क्योंकि मेट्रो रेल जो है वो आजकल के अगर शहरों की बात करें तो उनकी एक बहुत मेजर जरूरत बन चुकी हुई है और इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और इसके फायदे तो हम लोगों को बाद में पता चले ना जब हम लोगों ने भी इसको इसका आनंद लिया अच्छा स्टार्टिंग में जब ये बनी थी ना मेट्रो लोग कहते थे जरूरत तो नहीं थी एम इन्होंने बना दी है लेकिन अब लोग उस पर सफर करते ना लोग कहते बहुत अच्छी सर्विस है अलग मुद्दा है बोलती हूँ जरूरत देखो हर जगह पर होती है बट डिपेंड करता है कि आपका कंट्री का एक हालात किस तरह के जरूरत के लिहाज से कराची में सबसे पहले जरूरत थी कराची में भी स्टार्ट हो चुकी है तो जब बनेगी ना तब मुझे ज्यादा खुशी स्टार्ट हो चुकी हुई है हो चुकी है ना लेकिन फिर भी ये पहले कराची में बनी जाएगी थी फिर बाद में वैसे नो डाउट अगर बात की जाए ना मेट्रो ट्रेन की बात की जाए या ऑरेंज लाइन की वो सॉरी मेट्रो बस की बात की जाए तो ये दो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट है जो कि पहले बन तो लाहौर में गए लेकिन सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इन्हें जरूरत थी कराची में वहां पर ये पहले बनने चाहिए थे लेकिन खैर ये वहां की गवर्नमेंट की जो है वो पता नहीं क्या है कि वो अब आकर उन्होंने जो है शुरू किए हैं लेकिन तुम ये देखो कि वहां पर जो कम्यूट सिस्टम है वो हाँ। इतना को बुरा है ना कि मैं देखती हूँ तो मुझे हैरान होती हो हैरानगी हो जाती है कि लाइक कराची में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक जगह से दूसरी जगह के लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं बट एनीवे कानपुर की हम लोग बात करते हैं मैं कहूंगी कि ये वाकई में बहुत ज्यादा एक अपने आप में काबिल तारीफ बात है क्योंकि मतलब सिर्फ 25 महीनों में आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट कर लेते हैं और दो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से बीच में एक टीम वर्क एक प्रॉपर प्लानिंग एक होमवर्क ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं यार अगर मैं मेट्रो ट्रेन की बात करूँ ना क्योंकि मैंने तो भाई अपनी आंखों से बनती हुई देखी क्योंकि मैं बाहर जाता था तो जिस तरह वो रोड उन्होंने पुट पटैया किया हुआ था समझ नहीं थी आती कहाँ से जाए क्या करें लेकिन जो है जब एक बन गई है ना तो वाकई खूबसूरत लगती है लेकिन इसके ऊपर जो यानी कि पिलर्स इसके बने या जो है जो ऊपर ला के पूरी पूरी एक यूश की जो है वो स्लैब रखते हैं वो मैंने खुद जो है यानी कि जो क्रेन आती थी उन्हें रखते हुए देखा काफी एक मुश्किल काम होता है काफी ज्यादा जो है वो एक टीम वर्क चाहिए होता है इवन के ये दो तीन पिलर्स रखने में वो जो ऊपर जो है ना स्लैब्स रखने में पूरा पूरा दिन निकल जाया करता था वहां पे मैं देखता था वीडियो में देख रही थी कि जिससे तो टाइम लैप्स बना हुआ था हाँ। और रखते जा रहे मैंने कहा देखने में कितना आसान लग रहा है।, लग है लेकिन इट टेक्स टाइम और उसके साथ साथ एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो जितने भी लेबर लोग थे और फिर उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्टर हैं या फिर जो के रेलवे के साथ उनकी एक हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी अच्छी मुझे लगी क्योंकि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इंप्लॉयज को फेसिलिटेट कितना करते हो बिल्कुल वो चीज जो है वो इस प्रोजेक्ट में नजर आई और वैसे मौजूद आई थिंक यहाँ पर जो मेट्रो बनी है उसका यूनिट तो मेरे ख्याल में साथ में लगा हुआ था ना यूनिट किस चीज का पता नहीं ग्राउंड में कुछ इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी मशीन मैंने देखी थी लगी हुई है एक जो जो बुर्जी वाली साइड पर एक ग्राउंड है वहां पर अगर तुम्हें तो नहीं नहीं वहाँ वो जो है ना सिर्फ वहां पर दूसरा मटीरियल तैयार होता था यानी जो फिलिंग वाला मटीरियल वो वहां पर तैयार होता था लेकिन वहां पर बाकी लगा था हाँ बिल्कुल यानी कि ये जो पिलर्स बनते थे पिलर्स के अंदर अंदर जो लगते थे ना यानी कि जो सीमेंट बजरी 
वगैरह वो वहाँ पर मिक्सअप होती थी लेकिन अगर हाँ कॉन्क्रीट के जो है ये जो ऊपर स्लैब्स हैं उनकी बात की जाए तो वो बने बनाए ही पूरे पूरे ट्रक्स पर आते थे क्योंकि मैं ये चीज़ें देखता रहा हूँ वहाँ पर गुजरना होता था तो ये चीज़ें मैं देखता था लेकिन मैं कहता हूँ अगर मेट्रो रेल सिस्टम हो ना तो दिल्ली जैसा हो भाई तकरीबन पूरा शहर ही कनेक्ट है और जो है आपने कहीं पर भी जाना हो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप यहाँ से बैठें वो स्टेशन पर उतरे वहाँ से दूसरी मेट्रो पर बैठ के आप चले जाएं इससे एक तो ट्रैफिक का लोड भी कम होता है दूसरा जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो होता है ना वो आ, क्या नाम लेते हैं होल्ड वो भी शहर पे काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो फिर लोग अपने प्राइवेट व्हीकल पर जाना पसंद करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोड्स पर प्रेशर डालती है ठीक फ़ायदा तो इसका नो डाउट है मैं अभी देखी इवन कि हमारे जैसे लोग जो पहले ऐसे यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ नहीं किया करते थे लेकिन जब से मेट्रो आई है और हम लोग को अगर कहीं दूर जाना है जो शॉपिंग मॉल है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हमें लग रहा है कि अगर लोग बाय रोड जा रहे हैं तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं अक्सर देखती हूँ कि 10 से हार्डली टेन पंद्रह मिनट हार्डली टेन टू फिफ्टीन मिनट्स लगते हैं हमारे घर से एंड वाले शॉप तक मुझे, मुझे में। ये चीज बहुत पसंद आती है कि एक तो बहुत आपके लिए अच्छा सस्ता और मैारी ये सफर रहता है तो आप और लोग जो है अब उनमें काफी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है इंडिया में तो हम लोग देखते हैं बहुत टाइम पहले से ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हुई थी और लेकिन ये की पाकिस्तान में तो अभी अभी हाँ और सस्ते की बात करें तो नो डाउट आप देखें आप चालीस में बेशक पहले स्टॉप से बैठे जाके एंड वाले स्टॉप पे उतर जाए तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मैं ये बात पूछना चाहूंगी कि वहां पर जो मेट्रो हैं चाहे वो दिल्ली में है या जैसे भी कानपुर में है तो वहां पर आ, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का क्या वो फेयर रहता है या फिर मतलब और सारे स्टेशन के लिए सेम रहता है या डिफरेंट डिफरेंट रहता है मतलब कि जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग खैर जो कानपुर मेट्रो है ये इसकी जो टोटल लेंथ है वीडियो में भी बताया कि थर्टी किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ और, और जो इसका बजट था वो यानी कि जिस पे जो लागत आई है यानी कि कॉस्ट आई है वो ओवर इलेवन थाउजेंड करोड़ इंडियन रुपीज इंडियन रुपीज में आई है और इसके अलावा Uh, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि काम जो है वो जल्दी जल्दी जो करने का एक प्रोसेस होता है वो भी अगर देखा जाए तो एक ही काम को जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना तो हमारा काम भी काम भी अच्छा होना शुरू होता है और टाइम भी कम लगता है अगर ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना नहीं एक्सपीरियंस भी हो जाता है लेकिन ये देखो अगर एक स्टेशन का जो इंटीरियर वो डिफरेंट है अगले का डिफरेंट है तो डेफिनेटली उसमें टाइम भी लगेगा और बहुत सारी आपको हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती है जो आपको पता नहीं होती अभी एक आपने स्टेशन बनाया नेक्स्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा भाई ऐसे ही बनाना है और वही तरीका है और दूसरा ये कि जो लैंड का इशू है ना वो मुझे इसमें बड़ा कमाल कर बहुत सारी चीजें मैंने देखा इस प्रोजेक्ट में ना फेवर में थी तो उसकी वजह से भी ये जो चीजें हैं आसानी से हो गई हैं एनी वे गाइज ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी और आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी और कानपुर के लोगों को एक मिनट फिर से बहुत बहुत ज्यादा मुबारक क्योंकि कानपुर से गौरव सर भी हैं हाँ। गौरव तो नेजा सर हमें तो वैसे कानपुर का ना तभी से ज्यादा पता चला है नहीं मेरा मुझे पहले ही पता था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड वो भी कानपुर नहीं मुझे तो गौरव सर की वजह से आप बजाय